ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുമി സ്പേസ് ടിക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു പുതുപുത്തൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു കുഞ്ഞ് വ്ളോഗാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരിടത്ത് പോയിട്ട് വരുന്ന വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ നല്ല രസമായിട്ട് തോന്നി അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ച് പർച്ചേസും കാര്യമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള മറ്റൊന്നാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ബേക്കിംഗ് ടിന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ എവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആയി കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ബേക്കിംഗ് സാധനത്തിൻ്റെയൊക്കെ റേറ്റും കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല റേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഓർഡർ കേക്ക് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടി ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കി വെക്കണം അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് മേടിച്ചതെന്ന് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടും മേടിച്ചത് ഫോണ്ടൻ്റ് ഐസിങ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആട്ടോ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് ഐസിങ് മോഡലിങ് കിറ്റാണ് നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നല്ല ഷെയ്പ്പ് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കിറ്റാണിത് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് അറിയാൻ വയ്യ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് മേടിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കകത്ത് പിന്നെ മേടിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോണ്ടൻ്റ് റോളറാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടു ടയർ കേക്കൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണിത് ഇത് കുക്കീസ് കട്ടർ ആട്ടോ ഞാൻ പിന്നെ ഇത് മേടിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോണ്ടൻറ്റും ഇതേ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയാണ് ഇതുകൂടി മേടിച്ചത് കുക്കീസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഫോണ്ടൻറ്റും ഈ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതും ഫോണ്ടൻ്റ് ഐസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ മേടിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൗഡർ ഫുഡ് കളേഴ്സ് ആണ് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് കേക്ക് ഡസ്റ്റ് ആട്ടോ ഇത് കേക്ക് ഡസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പർപ്പിൾ കളർ മേടിച്ചു അതുപോലെ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മേടിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിൽവർ കളർ ആണ് ഇതിന് കുറച്ച് റേറ്റ് കൂടുതലായിട്ടോ അറുന്നൂറ് രൂപ എങ്ങാണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് ഇരുന്നൂറിനകത്ത് എങ്ങാണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതാണ് കൊടുത്തേക്കുന്ന എന്നാലും ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറിനകത്തേ ആവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ മൂന്നാല് കേക്ക് ഡസ്റ്റ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നല്ല റേറ്റാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇറങ്ങി തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റേറ്റും കാര്യമൊക്കെ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കളറിന് തന്നെ നല്ല റേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ സിൽവർ കളറും അതുപോലെ ഗോൾഡ് കളറും വരുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് കളറിൻ്റെയും വിലയെന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് അടുത്തതും ഫോണ്ടൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് ഫോണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആട്ടോ ഇത് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇതിന് ഇച്ചിരി റേറ്റ് കൂടുതലാണ് നാനൂറ് രൂപ എങ്ങാണ്ടായി ഇതിന് പിന്നെ മേടിച്ചത് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷീറ്റാണിത് അപ്പോൾ ഇതുപോലാണ് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് പിന്നെ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മേടിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ മോൾഡാണ് അടയ്ക്കാനും തുറക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രെഡ് മോൾഡാണിത് ഞാൻ ചെറിയ ടൈപ്പ് നോക്കിയാണ് മേടിച്ചത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ടൈപ്പ് നോക്കി മേടിച്ചാൽ ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഓവൻ ഇല്ലാതെ വെച്ച് നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും സിമ്പിളായിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനൊരു ബ്രെഡ് മോൾഡ് കൂടി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഓവനുണ്ട് എന്നാലും ഓവൻ ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും വീഡിയോസ് കാണിക്കണമെങ്കിൽ ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് മേടിച്ചൊരു ടിന്നാണിത് അടുത്തതും ഫോണ്ടൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഫോണ്ടൻറ്റിന് നല്ലൊരു ഷെയ്പ്പ് കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണിത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ആകെ ഉള്ളത് ഏഴ് പീസാണ് ആകെ
പിന്നെ മേടിച്ചത് ഷുഗർ ബാൾസ് ആണ് ഷുഗർ ബാൾസ് എൻ്റെ അടുത്ത് തീർന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ മേടിച്ചതാണ് ഞാൻ ഗോൾഡിൻ്റെ ബാൾസ് നോക്കി പക്ഷേ ഗോൾഡിൻ്റെ ബാൾസ് അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഷുഗറിൻ്റെ ഷുഗർ സിൽവർ ബാൾസ് തന്നെയാണ് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ വില നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയാണ് നൂറ് ഗ്രാം നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയാണ് സിൽവർ ബാൾസിനും ഇതേ സെയിം റേറ്റ് തന്നെയാണ് പിന്നെ പല കളറിൽ നമുക്കിത് കിട്ടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അടുത്തുള്ള എന്താ പറയുക കൊല്ലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് മേടിക്കാം ഇല്ല എന്നുള്ളവർക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി മേടിക്കാം കേട്ടോ ആമസോണിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് സൈസ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്ന കണ്ടു സിൽവർ ബാൾസ് അതുപോലെ ഗോൾഡിൻ്റെ ബാൾസ് പിന്നെ പലതരം കളേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ബാൾസൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആമസോണിൽ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കാം നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഇതും ഒരു ഷേപ്പർ ആണ് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം കുക്കിയും കട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഫോണ്ടൻറ്റും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇതും അതേപോലെ ഒരു ഷേപ്പർ ആട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കുക്കീസ് കട്ടർ ആണിത് കുക്കീസും കട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമുക്ക് ബർത്ത്ഡേക്കൊക്കെ ഫോണ്ടൻറ്റ് ഐസിങ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ നമുക്ക് ഫോണ്ടൻറ്റും കട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ കുക്കീസ് നമ്പർ കുക്കീസും കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എൻ്റെ അടുത്ത് തീർന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു ചോക്ലേറ്റ് അങ്ങനെ ഞാനൊരു മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കൂടി മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് റേറ്റ് കുറവാണ് കേട്ടോ ഇതിന് നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് അര കിലോ ചോക്ലേറ്റിന് നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് പിന്നെ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഐസിങ് നൈഫ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ വലുതിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചെറിയ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഞാൻ മേടിച്ചിരുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു അവർ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് കൂടി മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡെസേർട്ടൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് അതിലേക്ക് ഇടാലോ ആ ഉദ്ദേശത്തോട് ആ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി മേടിച്ചതാണ് ഇതിന് എൺപത്തഞ്ച് രൂപയാട്ടോ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമാണ് ഇതിലുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് ജെൽ കളേഴ്സ് ആണ് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ സാധാരണ ഈ കമ്പനി അല്ല മേടിക്കുന്നത് ഇപ്പം അത് ഇതേ അവിടെ ഉള്ളായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് മേടിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ മാജിക് കളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് റേഡിയൻ ബ്ലൂ ആണിത് കേട്ടോ ഇതിന് നൂറ് രൂപയാണ് ഞാൻ പൊതുവായിട്ട് മേടിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഷെഫ് മാസ്റ്ററിൻ്റെ ഫുഡ് കളർ ആയിരുന്നു മേടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഒരു കമ്പനി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് മേടിച്ചത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തില്ല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറയാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് മാജിക് കളേഴ്സ് ആട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഈ കമ്പനി റേഡിയൻ ബ്ലൂ മേടിച്ചു അതുപോലെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ മേടിച്ചു ബ്ലാക്ക് ഷെഫ് മാസ്റ്ററിൻ്റെ ആണ് അതുപോലെ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ഇതിന് നൂറ്റി എൺപത് രൂപയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നൂറ്റി എൺപതോ അത്ര ആവില്ല നൂറ്റി എഴുപത് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചൊക്കെ ആ ഒരു റേറ്റിൽ നിൽക്കും ഇതും ഫോണ്ടൻ്റ് ഐസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണിത് പിന്നെ കുറച്ച് നൈഫ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു നൈഫ് കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കണം ഒരെണ്ണത്തിന് അഞ്ച് രൂപയെങ്ങാണ്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഞാൻ അതുകൂടി മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കേക്ക് ഡസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നുകൊണ്ടാണ് ഒരു യെല്ലോ കളറിലെ കേക്ക് ഡസ്റ്റ് കൂടി ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് തുട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഇതുകൂടി ഞാൻ മേടിച്ച് വെച്ചു ഇതും ഫോണ്ടൻ്റെ ഐസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും സ്റ്റാറിൻ്റെ കട്ടറായിട്ടോ ഇത് മൂന്ന് പീസ് വരുന്നുണ്ട് മൂന്നും ഒരേ ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ചെറിയ അളവിൽ വ്യത്യാസം ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ സ്റ്റാറിൻ്റെ ആ ഒരു നമ്മൾ ഫോണ്ടൻ്റെ ഐസിങ്ങിൽ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോഴേ ഈ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടും മൂന്നെണ്ണം ആണുള്ളത് മൂന്നും സ്റ്റാർ തന്നെയാണ് ചെറുതും വലുതും ആണെന്നുള്ള വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ മൂന്നെണ്ണം പിന്നെ മേടിച്ചത് നമുക്ക് ബർത്ത്ഡേ എന്ന് എഴുതുന്ന ഒരു സംഭവം കേട്ട
പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതും ഫോണ്ടൻ ഐസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫോണ്ടൻ ഐസിങ് ക്രൗൺ റെഡിയാക്കില്ലേ ക്രൗൺ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഷേപ്പറാണിത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇടാട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫോണ്ടൻ ഐസിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഇടാതിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ പഠി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എൻ്റെ അറിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടി ഇത് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫോണ്ടൻ ഐസിങ് റെഡിയാക്കാം അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സുമി ടേസ്റ്റി കിച്ചൻ ഫോണ്ടൻ ഐസിങ് എന്നൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണാട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ അതിനകത്ത് സി എം സി പൗഡർ ജി എം സി പൗഡറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുക ഫോണ്ടൻ റെഡിയാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് വെറും മുട്ടയുടെ വെള്ളയും പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും മാത്രം മതി അത് രണ്ടും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫോണ്ടൻഡിങ്ങിന് പകരമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഫോണ്ടൻഡിങ് പോലെ തന്നെ വരും കേട്ടോ ഫോണ്ടൻഡ് പോലെ തന്നെ വരും എന്നാലും അതിന് പകരക്കാരി എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം അതിൻ്റെ വീഡിയോയും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ഫുഡ് കളറാണ് ഉള്ളത് മാജിക് കളേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പിങ്ക് കളർ കൂടി ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റാക്കി വെക്കണം ഇത് നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ നമ്മൾ ക്രൗൺ റെഡിയാക്കുന്ന അതിൻ്റെ ചെറുതാട്ടോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വന്നതാണ് ഇത് മാറിക്കിടന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ല പിന്നെ കുറച്ച് പുതിയ നോസിൽ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ പുതിയ ടൈപ്പ് നോസിലാണ് നമ്മളെപ്പോഴും സ്റ്റാർ നോസിലൊക്കെ അല്ലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് നോസിലൂടി ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതെൻ്റെ മോൻ വീട്ടിൽ അവനിക്കിത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അങ്ങ് മിസ്സായിപ്പോയി ഇത് തന്നെ ഞാൻ രണ്ടാമത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക കാരണം ഞാൻ എടുത്ത വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് മിസ്സായിപ്പോയി അപ്പോൾ രണ്ടാമത് റീഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഞാനിത് അപ്പോൾ ഇതുകൂടി മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മേടിച്ചത് ഒരു ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ മിക്സാണ് ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ കടകളിലും കിട്ടും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ എസൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മിൽക്ക് ഷേക്കൊക്കെ റെഡിയാക്കാം അതുപോലെ കേക്കിലൊക്കെ ചേർക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കൂടിയാണ് ശരിക്കും ഐസ്ക്രീമിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ബട്ടർ സ്കോച്ച് ഐസ്ക്രീം റെഡിയാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതേ ഇതാണ് മേടിച്ചത് ഇത് നമുക്ക് കേക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരെണ്ണമായിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ പേസ്ട്രി പോലെ എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം മേടിച്ചതാണ് ഗ്യാസ്ട്രോ ലൈൻ പിന്നെ മേടിച്ചത് ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ മോൾഡ് തന്നെയാണ് ഇത് സിലിക്കോൺ മോൾഡാണ് നമുക്കിത് ഓവനിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഓവൻ ഇല്ലാതെയും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിലിക്കോൺ മോൾഡ് നമുക്ക് ഓവൻ ഇല്ലാതെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓവനിൽ വെക്കുന്നത് ഓവൻ ഇല്ലാതെയും യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് സിലിക്കോൺ മോൾഡാണ് സിലിക്കോൺ മോൾഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിനിച്ചിരി റേറ്റ് കൂടുതലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ബ്രെഡ് മോൾഡാണ് നമുക്ക് പുഡിങ് റെഡിയാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ മേടിച്ച ഒരു ഐറ്റം പിന്നെ മേടിച്ചത് ഒരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മോൾഡാണ് ചോക്ലേറ്റൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതേ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ മേടിച്ച ഒരു മോൾഡാണിത് പിന്നെ ഒരു ഐറ്റം ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അത് ഇതാണ് ഞാൻ മേടിച്ച ഐറ്റം ഞാൻ ഇതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചു കേട്ടോ വേറൊന്നും അല്ല വെയ്റ്റിംഗ് മെഷീനാണ് നമ്മളെ കേക്കൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്ത് എത്ര അളവാന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെയ്റ്റിംഗ് മെഷീനാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത് ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഒരു വെയ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ മേടിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ മേടിച്ചതാണ് ഇതിന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് രൂപ എങ്ങാണ്ടായി കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ അത്ര ആയിട
ഉടനെ ഒരു വെയിറ്റ് നോക്കുക പിന്നെ ക്രീം ഒക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ടും വെയിറ്റ് നോക്കുക കേട്ടോ രണ്ട് രീതിയിലും വെയിറ്റ് നോക്കുക ക്രീം ഒക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് നോക്കുന്ന വെയിറ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് അപ്പം ഈ ഒരു വെയ്റ്റിംഗ് മെഷീനാണ് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ റേറ്റ് കുറഞ്ഞ വെയ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങ് മേടിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അപ്പം ഞാൻ നല്ല ഏതെങ്കിലും പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ആവശ്യമുള്ളവർ മേടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ നമുക്കിതൊന്ന് ഓഫാക്കാം പിന്നെ ഞാൻ മേടിച്ചത് കേക്കിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡും അതുപോലെ കേക്ക് ബോക്സും മേടിച്ചത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല കേക്ക് ബോക്സ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ഒരു കിലോ കേക്കാണ് പാക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഈ കേക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ഒന്നര കിലോയുടേത് തന്നെ എടുക്കണം അതുപോലെ കേക്ക് കവർ ചെയ്യുന്ന പാക്കും ഒന്നര കിലോയുടെ തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഏത് കേക്ക് ആയാലും ഇപ്പോൾ രണ്ട് കിലോയുടെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടര കിലോയുടെ കേക്ക് ബോക്സും കേക്ക് സ്റ്റാൻഡും വേണം അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ കേക്കിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം കേക്കിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡും അതുപോലെ കേക്കിൻ്റെ കവറും നിങ്ങൾ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ മേടിച്ചത് ഫോണ്ടൻ്റെ റോളറാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇച്ചിരി വെയിറ്റുള്ള സാധനമാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫോണ്ടൻ്റെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു റോളറാണിത് ശരിക്കും നമ്മൾ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഈ ഒരു ബേക്കിംഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോണ്ടൻ്റെ ഐസിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മേടിച്ച് വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സാധനം കൂടി ഞാൻ കാണിക്കാം മറ്റൊന്നുമല്ല പ്രീ ഫ്രോസ്റ്റർ കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ കേക്ക് ഐസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് തുടക്കക്കാർക്കൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ കൊള്ളാമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്നാണ് ഇത് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് കുറേ ഐറ്റം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോയി മേടിക്കരുത് കാരണം കുറേ പേര് ഒരുപാട് ഈ ഒരു പ്രീ ഫ്രോസ്റ്ററിൻ്റെ താഴെ ഇത് കൊള്ളില്ല എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് കുറഞ്ഞ ഐറ്റം ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതൊട്ടും തന്നെ കൊള്ളില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ റിവ്യൂ നോക്കിയപ്പോൾ കൊള്ളാമെന്നാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ഇന്ന് തന്നെ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യും യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൊള്ളാമെങ്കിൽ മാത്രം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ആവശ്യമുള്ളവർ മേടിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അത് ഒരു ബിഗിനേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു തുടക്കക്കാരിക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് വേണം എന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചറിലൂടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് മെഷറിംഗ് കപ്പും സ്പൂണും തന്നെയാണ് ആ ഒരു മെഷറിംഗ് കപ്പും സ്പൂണും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പിന്നെ ബേക്കിംഗ് ടിൻ വേണം അതുപോലെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടേബിൾ വേണം പിന്നെ ഒരു സ്പാച്ചുല പിന്നെ ഒരു കേക്ക് ഐസിംഗ് സ്പാച്ചുല ഇത് ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം പിന്നെ ഞാൻ ഐസിങ് നോസിലൊക്കെ അത് ഇതുപോലൊരു ടിനിലാണ് ഇട്ട് വെക്കാറ് ഒരേപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരെണ്ണത്തിൽ തന്നെ ഇട്ട് വെക്കും അതായത് ഇതുപോലുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ അങ്ങനെ ഇട്ട് വെക്കും അതുപോലെ ഫുഡ് കളേഴ്സ് ഈ ഐറ്റംസൊക്കെ ഞാൻ ഒരു ബോക്സിൽ തന്നെയാണ് ഇട്ട് വെക്കാറ് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കുക്കി കട്ടർ ഇതുപോലുള്ള കട്ട് ഐറ്റംസൊക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലുള്ളൊരു ടിനിൽ ഇട്ട് വെക്കും ഒരേപോലുള്ള ഐറ്റംസ് ഒന്നിച്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ വെക്കാറ് പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് പോലുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ വെക്കുന്നത് മറ്റൊരു ട്ടോ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചാണ് വെക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു വ്ളോഗായിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ ഇത് എടുത്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട് കുക്കി കട്ടേഴ്സും ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാനൊന്ന് തുറന്ന് വെക്കുകയാണ് കാരണം ആ ബോക്സോട് കൂടി വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ബോക്സൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ഫോണ്ടൻ്റെ ഐസിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ
ഇതിനിടയ്ക്ക് എനിക്കൊരു ഓർഡർ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അര കിലോ കേക്ക് വേണം എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കിലോളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുകൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പെട്ടെന്നൊക്കെ ഒരു ഓർഡർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പയിലോട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ ചേർക്കാം ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു നുള്ളു സോഡാപ്പൊടി നമ്മൾ അപ്പത്തിലൊക്കെ ചേർക്കുന്ന സോഡാപ്പൊടി ഇല്ലേ അതാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ അപ്പോൾ ഒരു നുള്ളു സോഡാപ്പൊടി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അരിച്ച് ഈ ബൗളിലോട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ മിക്സിങ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ അതായത് ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ എല്ലായിടത്തും എത്തണം അതാണ് മിക്സിങ് നല്ലപോലെ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു ബൗൾ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ട തന്നെ എടുക്കുക തണുപ്പില്ലാത്ത മുട്ട അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ലപോലെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ബേക്കായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ട തന്നെ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക നല്ലപോലെ ഒന്ന് പതഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടി കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് കുറേശ്ശിയായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇതുപോലെ നല്ല ക്രീമി ആകുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ഇതിൽ നമ്മൾ ഓയിൽ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ മുട്ടയുടെ മണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറി കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ മിക്സർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മെല്ലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ നടുക്ക് മാത്രമേ ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൈദയുടെ ആ മിക്സ് മുട്ടയുടെ ഈ നടുക്ക് മാത്രമേ വരുള്ളൂ അതുപോലെ സൈഡിലൊന്നും മുട്ടയുടെ ആ ഒരു മിക്സ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള മുട്ടയുടെ മിക്സും നിങ്ങളത് ഇതുപോലെ എടുത്ത് മിക്സ് ആക്കണം കേട്ടോ ആദ്യം നിങ്ങളിങ്ങനെ നടുക്കുന്ന മിക്സ് ആക്കുക എന്നിട്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കുക എന്നാലേ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ബേക്കായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ കണ്ടോ ഈ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഒരുപാട് ടൈം നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും കേക്ക് ശരിയാവില്ല ഇനി നമുക്ക് ഒരു സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് പാൻ ഗ്രീസ് ചെയ്ത കേക്ക് പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓവനിലാണെങ്കിൽ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിലേക്ക് ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുക കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ കേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ നടുക്ക് നിന്ന് നിങ്ങൾ കേക്ക് ബാറ്റർ ഇനി എടുക്കാം പാടില്ല ചിലവർ കേക്ക് ബാറ്റർ ടിന്നൽ കൂടിപ്പോയാൽ നടുക്ക് എന്ന് എടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ കേക്ക് കുഴിഞ്ഞു പോവും അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ലെവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കേക്കിൻ്റെ നടുക്ക് കുഴിഞ്ഞു പോവില്ല പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മുട്ടയും മൈദയും എല്ലായിടവും ഒരേപോലെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ആവണം അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും കേക്ക് കുഴിഞ്ഞു പോവില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ് ഓവൻ ഇല്ലാതാണെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഇഡലി കുട്ടുവത്തിലേക്ക് ഇത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെയൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഇത് ബേക്കായി വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡിയാക്കിയിട്ട് വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം എടുക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ചാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അത്ര ശരിയാവാത്തത് ഈ ബൗളും വിസ്ക്കും ഞാൻ അരമണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ അപ്പം നല്ല തണുത്ത കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ ഇത് നല്ലപോലെ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ട് വയ്ക്കുക ഇനി ഈ ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യം ലോ സ്പീഡിൽ തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക കുറച്ച് സമയം 
അപ്പോൾ അതേ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറിയ കേക്കാണ് ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കേക്ക് ഇനി രണ്ടായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആട്ടോ കേക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ഷുഗറും അതുപോലെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് തീ ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക അതാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇനി നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് ലെഫ്റ്റ് ഓവർ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആട്ടോ ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പേ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി അധികം വന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും അടുത്ത ലെയർ കേക്ക് വെച്ചു ആ കേക്കിലേക്കും ഞാൻ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തത് ഇനി ഈ കേക്ക് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഐസിങ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാട്ടോ ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഉടനെ ഇടാം കേക്ക് ഒന്ന് ഐസിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നേരെ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് തന്നെ വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനുള്ള ഗനാഷ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം എൻ്റെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഗനാഷിൻ്റെ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പിന്നെ വലിയ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇത്രയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് നേരെ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് മെൽറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ച് തിളപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ബൗള് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് വരാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മറ്റൊരു ബൗളിലോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ട് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു നടുക്കായിട്ടൊന്ന് കട്ടിക്ക് ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ ഒരു വര പോലെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ദ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് അങ്ങ് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കേണ്ട കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ കേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഗനാഷ് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാടങ്ങ് ചൂടാറാൻ നിന്നാൽ ഇതങ്ങ് കട്ടിയാവും ഒരു ഗ്ലേസിങ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് ചൂടാറട്ടെ കുറച്ച് ചൂടാറിയിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കൂടി മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഒന്ന് ചൂടാറിയ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ട് മാറ്റി ഒരുപാട് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കേണ്ട കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറിയാൽ മതി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു ഐസിംഗ് ബാഗിൽ ഇതുപോലെ സ്റ്റാർ പോലെ കണ്ടു ഈ നാല് ചുറ്റിനും ഇതുപോലെ ഓരോ വര പോലെ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഞാനൊരു സ്റ്റാർ നോസിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഫ്ലവേഴ്സ് വരച്ച് കൊടുക്കാം അടുത്തത് ഞാൻ പേര് എഴുതുന്നത് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ട് ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് ഫുഡ് കളർ ചേർത്തുകയാണ് കേട്ടോ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് സാധാ ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബാലൻസ് വന്നത് ഇതുപോലെ കളർ ചേർത്തതാണ് എന്നിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഹാപ്പി ബർത്ത് എന്ന് എഴുതാം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്കൊക്കെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതുവരെയും ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം കൂടെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ മറക്കാതെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കതൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഐസിങ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഉടനെ ഇടാം കേട്ടോ ഉടനെ തന്നെ ഇടാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും ബൈ ടേക്ക് കെയർ Thank you.